सरकार प्रतिष्ठान ही एडिसर कारखाना थाना आंगिन परित्यक्त गाड़ी लार्भा चाषर प्रोजेक्ट दुई पुलिस मृत्यूर पर नड़ा टनक दायित्व अवहेलार प्रमाण मिलने व्यवस्था रोग प्रोग्राम शुरू प्रधान शुराम समय संगे आमर इनान शीर्ष संबंध रोगी जिम्मी को दबी आदाय चेष्टा सेंट्रल चिकित्सक ग्रेफ्तार प्रतिबदे सारा देश प्राइट चेम्बर और अस्त्रोपचार बंध भोगानी सेवा प्रत्याशीरा परिगंगा व्टार बस डुबिर बारो घंटा पर टे तुलल उद्धारकारी जहाज़ रुस्तम तीनजें मरदेह उद्धार निखोज बे कैक जन बाल्खेट जब्द आटक छय बंधुर फोन पे बासा के बेर फिर लाश हुए राजधानी धानमंडी छिन्तर छुरीकाघाते प्राण गल कलेज छात्र विचार दबी स्वजन ए प्रतारक चक्र खप पड़े सरकारी बेसरकारी पांच टी बैंक भुआ कागजपत्र देखिए रेमिटेंस नामे हाथिया ना है लाख लाख टाक ग्रेफ्तार पांच सरकारीष्ठान अथच थान आशपाशे जान चलते जीवननाशी एडिस चाषर प्रोजेक्ट एर मध्य डेंगू आक्रांत हुए मारा गुलिस दुई सदस्य एरपर टनक नड़छेना करपक्षर देश जुड़े एडिसर भय प्रादुर्भवे मे उदासीनतार एम चित्र खुजे पा गल राजधानी शाहबाग थाना सरकारी प्रतिष्ठान काम असहजोगा कम्य नय विशेषज्ञा राशिद बाप्पी रिपोर्ट छवि तुले सैफुल इसलम और मुबारक होसेन शुभ सड़क दुर्घटन मानस हत्यासह नाना अभिजोगे जब्द गाड़ी एभ पड़े आ राजधानी शाहबाग थान डाम्पिंग स्टेशने अभिजोग आज दिन पर दिन फेले रखा जानबनगुल परित्यक्त और अचल अवस्थाय आज मानस हत्या कर हत्य व्यवहित हो कथागुल्लो सुनते अनेक पागल प्रलाप मन हम पुलिस नाक डगे चलते एम अपराध कंतु क्यों जेखने से छड़िए छिटे थका जब्द गाड़ीगुल टार्गेट देखते चाह कि अवस्था आगुल भांगाचोड़ा गाड़ी अनेकटा अंश उन्मुक्त सामान्य बिस्टीते ही एक एक परिणत हो एकाधिक जलाधारे और से पानी एक भलोक परफ कर ले धरा पड़े एडिस लार्भा ए जान निजे मृत्युकूप निजे तैरी कर रखा पाखिर चोखे एक ऊपर दिए देखले पुरो एलिका मन होते सिनेमार दृश्य अथवा जुद्ध विध्वस्त बहुद परित्यक्त को नगरी दिन पर दिन बचर पर बचर यह डाम्पिंग स्टेशने तैरी हो लक्ष कोटी मशा एक तब मशा तैर कारखाना इटा तो पूरा मशार कारखाना बना फिलसे दाड़ाते दाड़ी करता से देखें कतगुल्ला कमर दिशे जी भाव मशा कमर दीता है जो डेंगू है ड्राइवर के लिए हमारे मन जो कि पूरा ढाका सीटर मशागुल बसा कर सब आवर्जनार भरे सामने पीजी हस्पिटल आर्डेम हस्पिटल आ रोगी के कमराइते देखते चाह थान भेतर अवस्था आईन प्रयोगी संस्था पुलिस जो कत असचेत अपरिष्कार होते प्रमाण मेले राजधानी शाहबाग थान भेतर यह दृश्य एखे पुरो थाना कम्पाउंडर भेतरे तैरी हो डिंग स्टेशन आलामत नामे जेखने से छड़े छिटे आयला आवर्जना प्रचुर मशा कौन जगह 
সব জায়গা দিয়ে মশা এগুলো নিয়ে তারপর থাকি যে একটু ই করে পরে হাতে হাতে মাখলাম যেটা লাগাচ্ছেন কাজ হচ্ছে না মশায় মানে এমন তার মনোভাব প্রকাশ করে যেটা কাজ হবে না সেটা আরো পাওয়ারফুল লাগাও এনে লাগাইলেন কানে হেনে যে কামড় দিল এই যে সেন্টিটিভিটি করে এরা বসে রেখে কামড় দিল ওই ব্যারাক্টার ভিতরে কি অবস্থা এগুলো এখন কি করবে এগুলো তো আলামত তাহলে এই আলামতই তো এখন আপনাদের প্রাণ নাশের কারণ হবে হ্যাঁ সেইটাই দুনিয়ার মশার আরত মশার জন্ম হচ্ছে এখানে হাজার হাজার কোটি কোটি এত মশার আরতির মধ্যে থাকেন ভয় লাগে না নজর দেয়া যাক ভবনের পেছনে আবর্জনা কম থাকলেও ছোট ছোট পাত্রে জমা পানিতে অভাব নেই এডিসের লার্ভার শুধুই কি তাই ছবি নিতে গিয়ে পড়তে হয় উড়ন্ত মশা রোষা নলে সর্বত্রই মশার এমন ছড়াছড়ি অথচ নির্বিকার থানা কর্তৃপক্ষ এটা আপনার ভেতরেই কিন্তু ভাই ভেতরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এরই মধ্যে মারা গেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দুই সদস্য প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা কোনো ইউনিট ভিজিটে যে যদি দেখে যে সেখানে এই এডিস মশার লার্ভা উৎপাদনে যথেষ্ট পরিবেশ বিরাজমান অপরিচ্ছন্ন তাহলে সেই সদস্যকে আমরা কৈফিয়তের আন্দোলনে নিয়ে আসব সরকার যখন কোনো কিছু প্রচারণা চালায় কোনো কিছু বাস্তবায়নের তখন কিন্তু সবচেয়ে হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আগে সেটা বাস্তবায়ন করবে এবং তারা উদাহরণ সৃষ্টি করবে এবং সেই উদাহরণ দেখে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করবে দুই সদস্যের মৃত্যুর পর প্রতিটি থানায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে পুলিশ সদর দফতর পরিত্যক্ত গাড়ির যেসব যন্ত্রাংশ বাইরে ছড়িয়ে ছেটে আছে এবং সামান্যতম পানি জমেছে তার প্রায় প্রতিটিতেই পাওয়া যাচ্ছে এডিসের লার্ভা এটি প্রমাণ করে শুধু শাহবাগ থানা নয় অধিকাংশ থানার ডাম্পিং স্টেশন এরই মধ্যে পরিণত হয়েছে এডিসের উর্বর প্রজনন ক্ষেত্রে এমন উদাসীনতা চলতে থাকলে এর মাসুল গুনতে হতে পারে মূল্যবান জীবন দিয়েই রাশেদ বাপ্পি শুভ সংবাদ ঢাকা এদিকে ঢাকার বাইরে দিন দিন বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা হাসপাতালে আলাদা ওয়ার্ড খুলেও সামাল দেয়া যাচ্ছে না রোগীর চাপ সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন রিপোর্টার অপূর্ব অপু সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে দেখুন গোটা দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কোনোভাবেই কমছে না বরং আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই এই সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে গতকালকেও একশো তেইশ জন ছিল ডেঙ্গু রোগী ভর্তি একদিনের ব্যবধানে আজকে একশো তেপ্পান্ন জনে এসে ঠেকেছে অর্থাৎ গত ২৪ ঘন্টা নতুন করে একশো তেপ্পান্ন জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে এই মুহূর্তে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাইরেও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালেই তিনশো উনষাট জন রোগী ভর্তি রয়েছেন চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং আমি যে ছবিটি দেখছেন আপনি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিত্র এই হাসপাতালেই সব থেকে সর্বাধিক রোগী ভর্তি রয়েছেন এবং এই এত পরিমাণ রোগীর চাপ ফলে বেডে কিন্তু জায়গার সংকুলন হচ্ছে না এবং বেডের নিচে যে মেঝে রয়েছে সেই মেঝেতেও কিন্তু রোগীরা চিকিৎসা নিচ্ছেন বাধ্য হয়ে এবং চিকিৎসকরাও বলছেন তারা এত রোগীর চাপ হওয়ায় তারা হিমশিম খেতে হচ্ছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে মেডিসিন বিভাগ রয়েছে সেই মেডিসিন বিভাগের যে ভবন সেখানেই মূলত আলাদা জোন করে এই রোগীদেরকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তবে সাধারণ রোগীদের কিন্তু একটা অভিযোগ রয়েছে যে এখানে সাধারণ যে যারা রোগীরা রয়েছে তাদের সাথেই কিন্তু ডেঙ্গু রোগীদেরকেও রাখা হয়েছে তবে এর বাইরেও আরও যে অভিযোগগুলো রয়েছে রোগীদের পক্ষ থেকে এখানে কাঙ্ক্ষিত যে সেবা সেটি আসলে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা পাচ্ছে না কেননা হাসপাতালটিতেই আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে তারা বলছেন যে চিকিৎসকরা বারবার আহ্বান জানাচ্ছেন রোগীদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে তবে হাসপাতালের আশপাশ কিংবা হাসপাতালের মধ্যে হাসপাতালের যে বাথরুম রয়েছে সব জায়গাতেই আসলে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা সেটি আমাদের চোখে ধরা পড়ছে এবং রোগীদেরকে বারবার কিন্তু মশারি টাঙানোর আহ্বান জানানো হলেও কার্যত তীব্র গরম থাকার কারণে রোগীরা বলছেন তারা আসলে মশারি টানাতে পারছে না যে বেড বা যে ধারণ ক্ষমতা তার থেকে অনেক বেশি রোগী থাকার ফলে আসলে রোগীর চাপ থাকার কারণে এখানে তীব্র গরম রয়েছে অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তারা নগরের তিরিশটি ওয়ার্ডে কিন্তু প্রতিদিনই তারা তাদের মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিন্তু কার্যত সন্ধ্যার পর বরিশাল নগরে কিন্তু মশার দখলে থাকে এবং ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাও কিন্তু প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তো বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমার কাছে সবশেষ এতটুকুই খবর ছিল ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানছিলাম আমরা বরিশাল থেকে
ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালের দুই চিকিৎসক গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশে বেসরকারি হাসপাতালে প্রাইভেট চেম্বার ও অস্ত্রোপচার বন্ধ রয়েছে পাশাপাশি প্রসূতি সেবাও দিচ্ছেন না চিকিৎসকরা এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা তবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা স্বাভাবিক রয়েছে আমার একজন নিউরোসার্জারি ডাক্তার দরকার উনি এখন ন্যাশনাল হসপিটাল এসমিট কিন্তু আমি অনেক হসপিটালে যাচ্ছি কোনো ডাক্তারই পাচ্ছি না যেহেতু আমার আব্বুর অবস্থা একটু অনেকটা খারাপ মাথায় মারাত্মক আঘাত পাওয়া বাবাকে নিয়ে ছেলে ছুটে আসেন বেসরকারি একটি হাসপাতালে কিন্তু কর্মবিরতির জন্য নিউরোলজিস্ট অথবা বিশেষজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের দেখা পাননি তিনি ইতিমধ্যে চিকিৎসকের আশায় অসহায়ভাবে ঘুরেছেন চট্টগ্রামের হাসপাতালে হাসপাতালে ফেনী বরিশাল সহ দেশের অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালেরও চেম্বারে দেখা নেই চিকিৎসকের সেবা নিতে গিয়ে হয়রানি আর দুর্ভোগের শিকার হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে রোগীদের আর রোগীদের জিম্মি করে চিকিৎসকরা আন্দোলন করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্বজনরাও চিকিৎসকদের এমন আচরণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন বেসরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্টরাও প্রেগনেট রোগী তারপরে ভাঙাচুরার রোগীরা এরা মারাত্মক ভাবে অবহেলার শিকার হচ্ছে এবং তারা চিকিৎসা না পেয়ে राजधानी ग्रीन रोडे सहकर्मी रोजिना रोजी चट्टग्राम मेहदीबागे आज फेरदोसलिपि এবং ফেনী শহরে আছেন আতিয়ার সজল সরাসরি প্রথমে যাচ্ছে রোজের কাছে উপর নির্যাতন হামলা এবং নিরাপদ কর্মস্থলের দাবিতে আজকে সারা বাংলাদেশে প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রেখেছেন চিকিৎসকরা তারা আজকে কর্মবিরতি পালন করছেন আমরা সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখেছি যে আজকে প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রাখার কথা থাকলেও আমরা দেখেছি যে এর প্রভাব পড়েছে আউটডোরে এবং আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা এসেছেন এবং তারা এখানে এসে জানতে পেরেছেন যে আজকে চিকিৎসকরা কর্মবিরতি বিরতিতে আছেন যে কারণে তারা ভোগান্তিতে प्रकाश करें जतटुकु जी आज के प्राइट चेम्बर बंद हासपाल घूर देख लार प्रभाव आउटडोरे पड़े और आउटडोरे चिकित्सा सेवा देवा हा हासपाल कर प्रेक्षापटे गायनी चिकित्सक सर्वोच्च संगठन ओ जी एस वि गतकाल बांगलेश विभिन्न सरकारी मेडिकल हासपाल सरकार मेडिकल हासपाल विभिन्न हासपाले सामने मानवबंधन कर दबी आदाय এবং তারা আজকে এবং আগামীকাল তাদের প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আগামীকালও তাদের এই কর্মবিরতি চলবে এই কর্মবিরতি শেষে তারা আগামীকাল তাদের বিএম এর সঙ্গে মিটিং শেষে তাদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তো আমরা যতটুকু এখন পর্যন্ত আমরা যে হাসপাতালগুলোতে দেখছি যে রোগীরা সকাল থেকেই হাসপাতালগুলোতে এসেছেন এবং তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেয়ে তারা ক্ষোভ ঝেড়েছেন এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা অভিযোগও জানিয়েছেন কিন্তু তারা কোনো সেবা পাচ্ছেন না তো এই মুহূর্তে আমরা চট্টগ্রামের খবর জানতে আমাদের আরেক সহকর্মী ফেরদোস লিফির কাছে চলে যাচ্ছি সেখানকার অবস্থা জানতে যেহেতু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সেই কারণে চট্টগ্রামেও সকাল থেকে বেসরকারি যেসব ক্লিনিক এবং হাসপাতাল রয়েছে সেখানে চেম্বার যে রোগী দেখা কিংবা অপারেশন সেটা বন্ধ রয়েছে এবং এখানে যারা দায়িত্বরত কিংবা বিএমএ নেতারা আছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু আমরা যেই সিদ্ধান্ত সেটা অনুযায়ী কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে এবং আমরা আসলে সকাল থেকে যে অবস্থা দেখেছি সেটা হচ্ছে যেহেতু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মূলত সিরিয়াল নিয়ে 
রোগী দেখেন সে কারণে আসলে গতকাল থেকেই হাসপাতালগুলো কিন্তু সিরিয়াল নেওয়া বন্ধ রেখেছে রোগীদের এবং সে কারণে আসলে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যে চেম্বার সেখানে আসলে কোনো রোগী নেই হাসপাতালের যে সব কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছেন শুধুমাত্র তারাই এখানে আছেন তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষগুলো আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা ইমার্জেন্সি যে সেবা কিংবা প্রাথমিক যে চিকিৎসা সেবা সেটা কিন্তু দেয়া হচ্ছে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চেম্বার করছে না এবং তারা যে অপারেশনগুলো করার কথা সেগুলো করছেন না কিন্তু হাসপাতালের যে অন্যান্য সেবা সেগুলো রয়েছে তবে আমরা সকাল থেকে কিন্তু এই যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চেম্বার করছে না সেটার জন্য কিন্তু দুর্ভোগ দেখেছি বিশেষ করে অ্যাক্সিডেন্ট সহ তাৎক্ষণিকভাবে যে বিভিন্ন ধরনের রোগীরা আসছেন তারা কিন্তু অনেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা দেখানোর প্রয়োজন পড়ছে কিন্তু সেই সুযোগটা কিন্তু তারা পাচ্ছে না ফলে অনেকে কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে যাচ্ছেন এবং দুর্ভোগে পড়ছেন কিন্তু যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ধর্মঘটটা চলছে সে কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে কেন্দ্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না প্রত্যাহারে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তারা এই ধর্মঘট চালাবেন এবং এখনও পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে আজকে এবং আগামী কাল ধর্মঘট চলবে তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ আমরা ফেনীতে চলে যাব ফেনীতে আমাদের রিপোর্টার আতিয়া সজল আছেন সেখানকার কথা জানাবেন চিকিৎসকদের যে আন্দোলন চলছে সারা দেশব্যাপী সেই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ফেনীতেও আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে বিভিন্ন অসুস্থ রোগী এবং রোগীর স্বজনরা এ সকল বেসরকারি হাসপাতালে যারা নিয়মিত এসে চিকিৎসা নেন বা প্রায় চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন তারা অনেকে এসেই কিন্তু ফেরত যেতে হয়েছে কারণ এখানকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন চিকিৎসকরা জানিয়েছে আজকে তারা কোনো প্রাইভেট কোনো প্র্যাকটিস করবেন না বা এখানে রোগী দেখবেন না যদিও জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা যে সরকারি হাসপাতালগুলো রয়েছে সেখানে চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু মানুষের উপচে পড়া ভিড় আমরা দেখেছি এবং মানুষের উচ্চ পড়া ভিড়ের কারণে ওখানকার সরকারি চিকিৎসকরা অনেকটা হিমশিম খাচ্ছে আমরা কথা বলেছিলাম ফেনী জেলা যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল মালিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার অনার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের নেতাদের সাথে তারা জানিয়েছে ফেনীতে তাদের সদস্য সংখ্যা বা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা রয়েছে সিআরসিটি যদি এর বাইরে আবদিত এবং অনুমোদনবিহীন আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ বেসরকারিভাবে যে চিকিৎসা তারা নিয়ে থাকেন সেই চিকিৎসক নিতে এসে অনেকেই বিপাকে পড়েছেন আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে এ সকল হাসপাতালে রোগীরা এসেছেন চিকিৎসা সেবা নিতে অথবা যারা সরকারি হাসপাতালে যে সকল চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন বিকালে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে তারা কোনো ধরনের সিরিয়াল আজকে নিচ্ছেন না বা তারা কোনো ধরনের আজকে সময়সূচি দিচ্ছেন না তারা জানিয়ে দিয়েছেন আজ এবং আগামী আগামীকাল তারা চেম্বার করবেন না এবং এর কারণে কিন্তু আমরা দেখেছি একদিকে যেরকম রোগী এবং রোগীর সাধারণ মানুষেরা বিপাকে পড়েছেন ঠিক তেমনি কিন্তু আবার এখানকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন সাধারণ তারা কিন্তু বিপাকে রয়েছেন কারণ তাদের কাছে এসে অনেকেই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিতে চান কিন্তু তারা যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারে না কারণ হচ্ছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অপারেশন থিয়েটারে যারা রয়েছেন তারা কোনো ধরনের কার্যক্রম করছেন না যার কারণে কিন্তু একটা নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেবা খাতে স্বাস্থ্য সেবা খাতে এবং সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন রোগী রোগীর স্বজন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছেন তারা জানিয়েছেন যে এই অবস্থার নিরসন প্রয়োজন যদি এই অবস্থার নিরসন না হয় তাহলে দেখা গেছে মানুষের জীবন নিয়ে একটি ছিনিমিনি খেলার মতো অবস্থা চলছে এ বিষয়টিকে আসু একটি সমাধান চাচ্ছে সব পক্ষই যদি এ পক্ষের সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু এ অবস্থা আরও নাজুক হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে করছেন এই ছিল এখানকার সবশেষ চিকিৎসা সেবা প্রত্যাশীদের দুর্ভোগের খবর জানছিলাম আমরা ফেনী থেকে এর আগে যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রাম এবং রাজধানীর গ্রিন রোডে দেশের সাতটি পৌরসভা ও অর্ধ শতাধিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া এ ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও সকাল এগারোটার দিকে চাঁদপুরের ছেঙ্গারচর পৌরসভা নির্বাচনে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে দীর্ঘ আট বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে চাঁদপুরের ছেঙ্গারচর পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এতে চার মেয়র প্রার্থী সহ নারী ও পুরুষ মিলিয়ে আরও অর্ধশত প্রার্থী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সকাল থেকেই সিরাজগঞ্জের তারাস পৌরসভা নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রেই নারী ও পুরুষ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে হুইল চেয়ারে করে ভোট কেন্দ্রে আসেন বৃদ্ধারাও ভোট নির্বিঘ্ন করতে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে 
বিজিবি নিয়োজিত আছে এবং সেই সাথে র‍্যাব নিয়োজিত আছে এদিকে দক্ষিণের জেলা পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া পৌরসভায় চলছে ভোট গ্রহণ এই পৌরসভায় মেয়র পদে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এছাড়া দেশের অর্ধশতাধিক ইউনিয়নে একযোগে চলছে ভোট গ্রহণ ওমর ফারুক সময় সংবাদ এই মুহূর্তে চাঁদপুরের ছেঙ্গারচর পৌরসভায় আছেন সহকর্মী ফারুক আহমদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সেঙ্গাসর পৌরসভার যে ১৬টি কেন্দ্রে ভোট চলছে সেই ভোট গ্রহণের ইতিমধ্যে ছয় ঘন্টা পেরিয়েছে আর মাত্র দুই ঘন্টা বাকি আছে মানে চারটার মধ্যে কিন্তু এখানকার এ ভোট গ্রহণগুলো শেষ হবে তারপরেও যদি এই যে এনক্লোজার আছে অর্থাৎ ভোট কেন্দ্রের চৌহদ্দির মধ্যে যদি কোনো ভোটার বাকি থাকে তারাও কিন্তু ভোট দিতে পারবেন এমনটি জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা তো আমি এই মুহূর্তে আছি সেঙ্গাসর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে সেঙ্গাসর মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সেখানে এখনও নারী ভোটারদের কিন্তু দীর্ঘ সারি এই নারী ভোটাররা কিন্তু সে অপেক্ষা করছেন কখন তারা কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোটটি দিবেন তো এই পৌরসভার একটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে এখানে ষোলোটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চললেও নয়টি ওয়ার্ডে যে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং প্রতিটা কেন্দ্রে কিন্তু এমন ভোটারের কিন্তু দীর্ঘ সারি অর্থাৎ এখানে মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু ইভিএমে ভোট দেওয়ার জন্য কিন্তু নেমে এসেছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য এবং এই পৌরসভায় চারজন মেয়র প্রার্থী তেরো জন নারী কাউন্সিলর প্রার্থী এবং একই সঙ্গে আরও অর্ধ শত জন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তোফায়েল হোসেন আমাকে জানিয়েছেন যে এর মধ্যে কিন্তু এখানে যে ষোলোটি ভোট কেন্দ্র আছে সেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ৩২ শতাংশ ভোট পড়েছে অর্থাৎ তারপরে যে আরও দুই ঘন্টা হতে চললো এর মধ্যে বলা যেতে পারে পারে যে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোট এখানে কাস্ট হয়েছে ইভিএম মেশিনে আর একটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে এখানে যে তেত্রিশ হাজার তিনশো ছত্রিশ জন ভোটার আছেন তার কিন্তু বলা যেতে পারে এর মধ্যে কিন্তু চল্লিশ ভাগ ভোটার কিন্তু তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বড় একটি তথ্য হলো যে এই পৌরসভা নির্বাচনে সাড়ে তিনশো পুলিশ একই সঙ্গে র্যাব বিজিবি মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং দশজন ম্যাজিস্ট্রেট যারা বিচারিক কাজের দায়িত্ব পালন করছেন অর্থাৎ কোথাও যেন অনভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে সেই পরিবেশটা নিশ্চিত করছেন এ ছিল আমার কাছে চ্যাঙ্গাসর পৌরসভা নির্বাচনের সবশেষ আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম চাঁদপুরে হাতে কোনা ভোটার উপস্থিতি নিয়ে চলছে ঢাকা সতেরো আসনের ভোট গ্রহণ নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ আনলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা স্বতন্ত্র প্রার্থীর আর নৌকার বিপক্ষে যাবে না জনগণ দাবি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর প্রস্তুত ভোট কেন্দ্র প্রস্তুত ভোটদানে নিয়োজিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু ভোটার উপস্থিতি কম তবে যারাই ভোট দিতে এসেছেন তারা সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে স্বস্তির কথা জানান কোনো বাধা বিঘ্ন হয় নাই এবং নিজের ইচ্ছায় নিজের পছন্দ মতো ভোটটা দিতে পারছি ভোটের পরিবেশ ভালো দেখছি ভোট দিলাম আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অনেক ভালো সর্বদিকে ভোট দিতে খুব কোনো ঝামেলা কোনো জ্ঞান কোনো কিছু নেই गणतानिक अधिकार प्रयोग करते हैं स्ट्रेचारे भर भोट दी खुब भलो लगे सकाल एगारो टाइम गुलशन मडल स्कूले भोट दी आसान आवामी लीग मनोनी प्रार्थी मोहम्मद आली आराफा गुलशन बनानी छाड़ा अन्य केंद्रे भोटार उपस्थिति बेसि दबी तरह और नौकर जय विषय आशादी आराफा ভোটে অনিয়মের অভিযোগ আনলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের অনেকে এই রিপোর্ট করেন যে হিরো আলম এদিন দেনা আমরা কিন্তু এদিন ঠিকই দেখি যে এদিনটা কিন্তু বের করে দিতেছে কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছি এবং খোঁজ নিয়েছি সকালবেলা একটু বৃষ্টি পড়েছে এই কারণে একটু ভোটের টার্নআউট কম হয়েছে কিন্তু কম হলেও আপনারা হয়তো গুলশান বাউনি বাড়িধারার ভোট কেন্দ্রগুলো দেখেছেন মূলত সেখানে এমনিও একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠে এলাকার ভোটাররা ভোট দিতে আসেন কিন্তু কালাচাঁদপুর আপনি যদি যান শাহজাদপুর ওই নবদা ওই এলাকায় কিন্তু ভোট ভোটার অনেক আসছে সকাল আটটার মধ্যেই বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুলে পরিদর্শনে আসেন নির্বাচন কমিশনার রাশিদা সুলতানা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে কঠোর বার্তা দিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার বাড়ার কথা জানান তিনি যেন সুন্দর সুস্থভাবে সবাই যেন তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে সুন্দর যাতে ভোটের পরিবেশ থাকে একটা অবাধ সুষ্ঠু সুন্দর खुलन युवदल स्वेच्छासेवक दल और छात्र दल आयोजन चलते विभाग तारुण्य समावेश 
খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন নেতাকর্মীরা দুপুরে নগরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা এ সময় নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জড়ো হন স্লোগানে স্লোগানে মুখর থাকে সমাবেশ স্থল বিকেলে প্রধান অতিথি হিসেবে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে সফরের দশম দিনে সংবাদপত্রের কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে ইউ প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল গুলশানের ইউ দূতাবাসে সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়ে ঘণ্টা খানেক চলে আলোচনা এতে অংশ নেন ডেলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোভান চৌধুরী নিউএস পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ইনাম আহমেদ এবং প্রথম আলোর ইংরেজি সম্পাদক আয়সা সিদ্দিক আলোচনা শেষে বেরিয়ে তারা জানান সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গণমাধ্যম ভূমিকা রাখবে বলে ইউ প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে আমরা অনুরোধ করি আপনারা এমন কোন রেকমেন্ডেশন দিবেন না যাতে আপনাদের রেপুটেশন অসুন্দর হয়ে যায় আমাদের মিডিয়ার একটা ইনহেরেন্ট ফাইটিং একটা স্পিরিট আছে ডিএসএ নিয়ে আমাদের রেকমেন্ডেশনগুলো আমরা তো বিভিন্ন সময়ে বলা হয়েছে নাইস অব ইট দ্যাট লাস্টে আমরা যেটা বলেছি যে আমরা দেখতে চাই যে ল মিনিস্টার সাহেব তিনি বলেছেন যে আগামী সেপ্টেম্বরে এটার কিছু রিফর্মস আনা হবে তো আমরা দেখতে চাই যে কি রিফর্মস আসছে রাজধানীর সদরঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গায় পালখেরের ধাক্কায় ওয়াটার বাস ডুবের বারো ঘন্টা পর টেনে তুলল উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম এখন পর্যন্ত তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বিআইডব্লিউটি এ চার পাঁচ জন নিখোঁজের কথা জানালেও স্থানীয়দের দাবি এ সংখ্যা আরও বেশি এ ঘটনায় বাল্কখেডের চালকসহ ছয় জনকে আটক করা হয়েছে দীর্ঘ বারো ঘন্টা পর উদ্ধার করা হয় কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি উদ্ধারে সোমবার ভোরে পোস্তগলা ব্রিজের কাছে এসে পৌঁছায় উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম সেটি পোস্তগলা ব্রিজ পার হতে না পারায় ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসকে পোস্তগলা ব্রিজের নিচে টেনে নিয়ে আসা হয় সেখানে উদ্ধার কাজ শুরু করে রুস্তম প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় তীরে নিয়ে আসা হয় জাহাজটিকে তবে ওয়াটার বাসের ভেতরে কোনো মৃতদেহ পাওয়া যায়নি এর আগে স্বজন হারানো আহাজাইতে ভারী হয়ে উঠে কেরানীগঞ্জের তেলঘাট এলাকা নিখোঁজদের সন্ধানে চলে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দলের উদ্ধার কাজ নদীর পারে প্রিয়জনের নির্মম ভাগ্য জানার অপেক্ষায় স্বজনরা निश्चित कर ड्राइर एवं चालक যারা ছিলেন পাইলট যারা ছিলেন ওনারা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন ভিতরে দশ বারো জনের মতো ছিল রোববার রাত আটটার পর সদরঘাট থেকে কেরানীগঞ্জের তেলঘাট এলাকায় আসলে বালুবাহী বালখেটের ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী ওয়াটার বাসটি ঘটনার পরে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিস কোস্ট গার্ড বিআইডব্লিউটি এ সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা দুর্ঘটনার পর কয়েকজনের মৃতদেহ ও বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় আটটি বডি আমরা উদ্ধার করি এবং তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিই হসপিটালে এবং ডাক্তার তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন এবং পাঁচটি আমরা জীবিত উদ্ধার করি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মৃতদের পঁচিশ হাজার ও জীবিত উদ্ধার হওয়াদের পনেরো হাজার টাকা করে অনুদানের ঘোষণা দেওয়া হয় রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ চ্যানেলে ডুবে যাওয়া শত কোটি টাকার পণ্য বোঝায় পানগাঁও এক্সপ্রেস জাহাজ নিয়ে বন্দরের পাশাপাশি বিদেশি মেনলাইন অপারেটররা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন এগারো দিনেও উদ্ধার কাজ শুরু না হওয়ায় বাহাত্তরটি কন্টেনার ভর্তি পণ্য নষ্ট হওয়ার সংখ্যায় আমদানিকারকরা শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে
ভাটাই কিছু অংশ দেখা গেল জোয়ারের সময় পুরোপুরি ডুবে যাচ্ছে পানগাঁও এক্সপ্রেস নামের জাহাজটি ইতিমধ্যে বেশ কিছু কন্টেনার জাহাজ থেকে ছুটে গিয়ে সাগরে ডুবে গেছে বিরূপ আবহাওয়ার পাশাপাশি সাগর উত্তাল থাকায় উদ্ধার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না তবে চলতি বর্ষা মৌসুম এড়িয়ে আগামী অক্টোবরে ডুবন্ত জাহাজ এবং কন্টেনার তোলার কাজ শুরুর সুপারিশ সেলবেস প্রতিষ্ঠানের বর্তমান যে অবস্থা এ অবস্থা পানগাঁও কমপ্লিটলি ডুবা আছে শুধু দুইটা ফ্লোর দেখা যাচ্ছে কোনো কন্টেনার দেখা যাচ্ছে না সাগর খুবই উত্তাল এই মনসুন সিজনে উদ্ধার কার্যক্রম করা সম্ভব না পানগাঁও এক্সপ্রেস জাহাজটিতে বিভিন্ন বিদেশি অপারেটর প্রতিষ্ঠানের বাহাত্তরটি কন্টেনার রয়েছে এর মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি এমএসসি শিপিং এর কন্টেনার ছিল তিরিশটি কন্টেনার ভর্তি আমদানি করা শত কোটি টাকার পণ্য নষ্ট হওয়ার মুখে পড়ায় চরম সংকটে বিদেশি এসব প্রতিষ্ঠান যেহেতু এখানে সল্ট ওয়াটার ইনক্রিজ হয়েছে কন্টেনার ভিতরে এবং জাহাজে সুতরাং কার্গো ডেফিনেটলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের মালিকেরা এই জাহাজটি গ্লোরি শিপিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান লিজে নিয়ে পরিচালনা করত এই অবস্থায় জাহাজটি দ্রুত উদ্ধারের জন্য গ্লোরি শিপিং কে চিঠি দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ যারা এটা দীর্ঘমেয়াদী লিজ নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে তারা এই বিষয়টা নিয়ে মোটামুটি এটা সার্ভে করছেন এবং সার্ভে করার পরে যারা যারা এটার কার্গো ওনার তাদের ক্লেম অনুযায়ী তারা সেটা ব্যবস্থা করবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে গত ছয় জুলাই চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকার পানগাঁও বন্দরে যাওয়ার সময় সন্দ্বীপ চ্যানেলে বিরূপ আবহাওয়ার কবলে পড়ে পানগাঁও এক্সপ্রেস নামের জাহাজটি প্রবল ঢেউর মুখে পানি ঢুকতে শুরু করলে প্রথমে তিনটি কন্টেনার সাগরে পড়ে যায় পরবর্তীতে উনসত্তরটি কন্টেনার নিয়ে জাহাজটি কাত হয়ে থাকে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বন্ধুর ফোন পেয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে ফিরলেন লাশ হয়ে ছিনতাইকারের ছুরিক আঘাতে প্রাণ গেল ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর গুরুতর জখম হয়েছে তার বন্ধু জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা গলার ডান পাশে ছুরির আঘাত কেড়ে নিয়েছে ছেলে আদনান সাহেদ রাকিবকে সেই খুনের শাস্তির জন্য থানায় বসে এভাবেই চোখের পানি ঝরাচ্ছিলেন বাবা নুরনবী স্বজনরা জানান রোববার রাতে বন্ধু রায়ানের ফোন পেয়ে গ্রিন রোডের বাসা থেকে বের হন ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আদনান রাস্তায় একত্রে চা পান করতে ও আড্ডা দিতে দুজন যাচ্ছিলেন রবীন্দ্র সরোবরে পথে ধানমন্ডি শেখ জামাল মাঠের পূর্ব পাশের ফুটপাথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন তারা চার ছিনতাইকারী তাদের পথরোধ করে মোবাইল হাতে নেওয়ার চেষ্টা করে তাদের বাধা দেন আদনান তখনই ছিনতাইকারীরা তার গলার ডান পাশে আঘাত করে রক্তাক্ত অবস্থায় আদনান দৌড়ে বাসার কাছে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যান স্বজনরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাকে রায়ান ফোন দেয় তো পড়তেছিল মানে রায়ামিল করতেছিল ইয়ার মধ্যে এর মধ্যে দিয়ে ও দেখলাম যে বের হয়ে গেল আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম শুয়েছিলাম একই রুমে তো জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কোথা তুমি কোথা যাচ্ছ বলতেছে এই যে একটু হাইটামিটা আসতেছে সিন জায়গার তিনটা সাইডটা আসি ওর ওর মোবাইল পকেটের থেকে নিয়ে গেছে আর রাকিবের মোবাইল নেওয়ার সময় রাকিব হাত দিয়ে রাখছে মোবাইলে তো ওর জোরা বলি করতে করতে আরে রাকিবের এখানে গলা বেড়ায় এখান বেড়ায় ঘাই দিচ্ছিল ঘাতকদের গ্রেফতারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ পরাগর পুলিশ সেই ছিনতাইকারীদের ধরার জন্য प्रतारक चक्रे धोका कागज पत्र तैरी संघबद्ध चक्र रेमिटेंस नाम बैंक लाख लाख टाक सरकार बेसर पांच टी बैंक एगारोटी शाखा घटे एम घटना ढाका जिलार पुलिस ए घटनार तदंत करते गए सन्धान पे चक्रटर ग्रेफ्तार पांच जन के बुलबुल रेजार रिपोर्ट बेसर सोशल इसलमी बैंक हासनाबाद शाखा कैश काउंटारे लाइने दाड़ी थका व्यक्ति स्वजन विदेश टाक पाठिए टा तुलते बैंके कागजपत्र जाचाई बाछाई कैश अफिसार टाओ दिए दें 
লাইনে দাঁড়ানো এই ব্যক্তি এসেছেন একই কাজে তার সজন পাঠিয়েছেন রেমিটেন্স নিয়ম মেনে টাকা তুলতে দেখা যায় তাকেও এভাবে এই একটি শাখা থেকে কয়েকজন গ্রাহক প্রায় 6 লাখ টাকা উত্তোলন করেন রেমিটেন্সের নামে দিন শেষে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখেন রেমিটেন্সের নামে যে টাকা উত্তোলন করলেন গ্রাহকরা তার কোনটিরই বৈধ কাগজপত্র নেই তারা যে তথ্য প্রমাণ জমা দিয়ে টাকা তুলেছেন তা সম্পূর্ণ নকল অর্থাৎ জাল জালিয়াতি করে ব্যাংককে বোকা বানিয়েছে প্রতারক চক্র একটা অ্যাকাউন্ট থেকে এটা আমরা সমন্বয় করি তখন দেখা যাচ্ছে মানে কাগজগুলো সম্পূর্ণ ডুপ্লিকেট ছিল আর কি আমাদের যে প্রসিডিয়র ছিল ওই প্রসিডিয়রের মধ্যে আমরা আমি মানে যেইগুলো দেখা দরকার সবগুলো দেখছিলাম পরে মানে দেখার পর ওগুলা সবগুলি মানে একদম আমরা যেভাবে নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রম করি ওরা সেভাবে একদম মানে সবকিছু সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট ওরা তৈরি করে নিয়ে আসছে ওইভাবে এ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ ভয়াবহ একটি প্রতারক চক্রের সন্ধান পায় গ্রেফতার করা হয় পাঁচ জনকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে রেমিটেন্সের নামে ব্যাংকের টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রটি সম্পর্কে পুলিশ বলছে প্রথমে ব্যাংকে দীর্ঘদিন রেকি করে তারা রেমিটেন্স কর্নারে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বে থাকা ব্যাংক কর্মকর্তার কার্যকলাপ অনুসরণ করে একজন কৌশলে রেমিটেন্স স্লিপের ছবি তুলে অথবা কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেখানে থাকা ব্যাংক কর্মকর্তার সিল স্বাক্ষর নকল করে হুবহু স্লিপ তারা নিজেরাই তৈরি করে মন মতো টাকার অঙ্ক বসিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে জমা দেয় ক্যাশে থাকা কর্মকর্তা দেখেন সবই ঠিক আছে দিয়ে দেন টাকা অথচ তাদের নামে কেউ রেমিটেন্সি পাঠাননি সব কিছু নকল করে তারা হুবহু যেভাবে গ্রাহকরা এসে রেমিটেন্স শাখা থেকে তারা স্লিপটি নেন তারা ওইভাবে একটি নকল স্লিপ তৈরি করে ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিচ্ছেন তখন তারা ক্যাশ হয়ে যাচ্ছে গ্রাহকরা এখানে প্রতারিত হয়নি প্রতারক চক্রটা ব্যাংককে প্রতারিত করে তারা টাকাটি নিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আরও সচেতন হওয়ার জন্য আমার পরামর্শ থাকবে আর কোন কোন ব্যাংকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেই তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের দুটি ফ্লাইটে অভিযান চালিয়ে আঠাশ কেজির বেশি স্বর্ণ জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ এর মধ্যে পঁচিশ কেজি স্বর্ণ বিমানের সিটের নিচে লুকিয়ে আনা হয় আর বাকি তিন কেজি স্বর্ণ সহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে আরেকটি ফ্লাইট থেকে কখনো জামা কাপড়ে মিশিয়ে কখনো পায়ু পথে বিমানের সিটের নিচে নানা কায়দায় আকাশ পথে দেদার্সে চলছে স্বর্ণ চোরা চালান নানা কৌশল সত্ত্বেও হর হামেশাই বড় বড় স্বর্ণের চালান ধরা পড়ছে কাস্টমস গোয়েন্দাদের হাতে রোববার রাতে দুবাই থেকে আসা এমিরেটস এয়ারলাইন্সের দুটি আলাদা ফ্লাইট থেকে চোরা চালানের উদ্দেশ্যে আনা আটাশ কেজির বেশি স্বর্ণ জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ আটক করা হয় তিনজনকে সোমবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে শুল্ক কর্মকর্তারা জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে পাওয়া গেছে এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ইকে ফাইভ এইট ফোর ফ্লাইটের এগারোটা সিটের নিচে এই প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় বেস টাকারে চব্বিশ ক্যারেটের মোট আটানব্বই পিস গোল্ড সদৃশ বস্তু পাওয়া যায় চলতি অর্থ বছরের বাজেটে প্রবাসীদের স্বর্ণ আনার সুযোগ কমিয়ে সর্বোচ্চ একশো সতেরো গ্রাম নির্ধারণ করা হয় শুল্ক হার দ্বিগুণ বাড়িয়ে করা হয় চার হাজার টাকা পাশাপাশি একটির বেশি স্বর্ণের বার আনলে তা জব্দ করার নির্দেশনাও রয়েছে এসব কারণেই চোরা চালান বেড়েছে বলে ধারণা কর্মকর্তাদের যখন দ্বিগুণ করা হয়েছে বিশ হাজারের জায়গায় চল্লিশ হাজার তখন ওই প্যাসেঞ্জার যখন ক্যারি করে আনে তার এই ক্যারি করার জন্য যে খরচ সহ ব্যবসায়িক যে আমরা বলি যে আসলে এটা ভায়াবল হবে কিনা সেই কারণে এমনটা হতে পারে যে কিছুটা হলেও হয়তো তারা এই পন্থা অবলম্বন করেছে আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানায় শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ এইটা আসলে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা অর্থপচার মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার জিকে শামীমের দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া তার সাত সহযোগের চার বছর করে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় ঢাকার বিশেষ জজ আদালত দশের বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন এ সময় দণ্ডের পাশাপাশি আসামিদের তিন কোটি তিরাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো চোদ্দ টাকা জরিমানার আদেশ আদেশ দেন আদালত দু সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইনের মামলায় জেকে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ শেখ সামিদুল ইসলাম
ডক্টর ইউনুসকে বারো কোটি টাকা দান করে দিতে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেননি আপিল বিভাগ এ সময় রায়ের বিরুদ্ধে করা আবেদনের শুনানি তেইশ জুলাই নির্ধারণ করেন সর্বোচ্চ আদালত সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে চার সদস্যের আপিল বিভাগে এ মামলায় শুনানির জন্য সময় চাওয়া হয় ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী দেশের বাইরে রয়েছেন জানিয়ে এই সময় চাওয়া হয় এ সময় আপিল বিভাগ বলেন রায় স্থগিত করা হবে না নির্ধারিত দিনেই শুনানি হবে দেশের বাইরের খবর ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে এখনও টানেলে আটকে আছেন অনেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মোহাম্মদ হানিফের রিপোর্ট টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যাঞ্চলে নদ নদীর পানি বেড়েছে হাঙ্গাং নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানির তোড়ে ভেঙেছে বাঁধ ধসে পড়েছে পাহাড় বাড়ছে প্রাণহানিও বন্যায় সবচেয়ে নাজুক অবস্থা দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় নদ গিয়াংসান এবং ছুংচাং প্রদেশের বেশ কয়েকটি এলাকা অঞ্চলগুলিতে গেল কয়েকদিনের রেকর্ডে নয়শো মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে প্লাবিত হয়েছে অন্তত বিশ হাজার হেক্টর কৃষি জমি এছাড়াও ভূমিদোষে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে এখনও অনেকে নিখোঁজ থাকায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির মধ্যেই দক্ষিণ পশ্চিম জিয়ল্লা সুংসেন এবং গিয়ংসাং প্রদেশে নতুন করে দুইশো পঞ্চাশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর এতে দুর্ঘটনা এড়াতে চোদ্দটি শহরে প্রায় দশ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্টদের সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইয়ং শক ইয়োল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগ মানুষের জন্য সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বন্যা পরিস্থিতি খুবই নাজুক তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমরা সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি গেল শনিবার দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় শহর সেউংজুর একটি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের বন্যার পানি তলিয়ে যায় এতে ভেতরে ঠিক কতজন আটকে আছে তা জানা না গেলেও বাদসহ পনেরোটি গাড়ি ডুবে আছে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে দমকল বাহিনী পুলিশ ও সেনাবাহিনী অন্তত নয়শো কর্মী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন ভূমির সত্তর শতাংশ পাহাড়ে গেরা দক্ষিণ কোরিয়া প্রতি বছরই বন্যা আর ভূমিদশের মুখোমুখি হচ্ছে বন্যার পানি টানেলের দিকে যাওয়ার কারণে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা আর এই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যদি না করা হয় কোরিয়াকে কঠোর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মোহাম্মদ হানিফ সময় সংবাদ দক্ষিণ কোরিয়া খেলার খবর এশিয়া ও বিশ্বকাপের জন্য আগামী উনত্রিশ জুলাই শুরু হবে বাংলাদেশ দলের কন্ডিশনিং ক্যাম্প প্রাথমিকভাবে ডাকা হবে সাতাশ থেকে আঠাশ জন ক্রিকেটারকে যেখানে রাখা হতে পারে চলমান ইমার্জিং এশিয়া কাপে ভালো করা ক্রিকেটারদেরও মেডিকেল টিম সবুজ সংকেত দিলে তামিম ইকবালও থাকবেন ক্যাম্পে যদিও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে এখনও নেওয়া হয়নি কোনো সিদ্ধান্ত ক্যাম্পে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা আগামী সপ্তাহে জানাবে বিসিবি সামনে এশিয়া কাপ আছে বিশ্বকাপ আছে তারপর নিউজিল্যান্ড আছে মাঝখানে তো সব কিছু মিলে সার্বিক এই উনত্রিশ তারিখ থেকে যে কন্ডিশনিং ক্যাম্প হবে ঠিক এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এটা বড় বড় স্কোয়াডই আপনার আমরা ওখানে দিব প্রায় সাতাশ আঠাশ জনের সাত নম্বর আর এক নম্বর না ব্যাক আপ ওপেনার না এখানে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা ঠিক ওইভাবেই খেলোয়াড়দের নেওয়া হচ্ছে যাতে একটা প্লেসে দুজন খেলোয়াড় থাকে ওইভাবে চিন্তা করে আগাচ্ছে এটা এইভাবে আমি এখন বলতে পারবো না আমরা ফাইনাল স্কোয়াডটা করে নিই আমরা আগামী জমকালো আয়োজনে লিওনেল মেসিকে বরণ করে নিল ইন্টার মায়ামি ফ্লোরিডায় ক্লাবের হোম ভেনুতে আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শকদের সামনে এলেন বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার মেসিকে এক নজর দেখতে বাজে আবহাওয়া উপেক্ষা করে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হন হাজার হাজার দর্শক দশ নম্বর জার্সি তুলে দেওয়া হয় তার হাতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ইন্টার মায়ামিকে দারুণ সময় উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আর্জেন্টাইন তারকা ফোর্ট লডারডেল উৎসবের মঞ্চ ফ্লোরিডা জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে বিএন বেনিও স্প্যানিশ শব্দটির বাংলা অর্থ স্বাগতম একজন ফুটবল জাদুকরকে বরণ করে নিতে মায়ামিতে সাজ সাজ রব বাংলাদেশ সময় ভোর ছয়টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু বৃষ্টির কারণে প্রায় এক ঘন্টা পিছিয়ে যায় অফিসিয়াল আনভেইলিং সেরেমনি স্প্যানিশ সার্জিও বুস্কেটস এর পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর মঞ্চে আসেন মেসি প্রিয় তারকাকে দেখা মাত্রই গগন বিদারি চিৎকারে ফেটে পড়ে গ্যালারি মেসি মেসি ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় চারপাশ 
আইকনিক 10 নম্বর জার্সি তুলে দেয়া হয় লিওর হাতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান মেসি আমাকে এভাবে স্বাগত জানানোর জন্য মায়ামির প্রত্যেককে ধন্যবাদ আমি রোমাঞ্চিত ডেভিডের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদের আপন করে নেওয়ার জন্য সবাইকে জয় উপহার দিতে চাই ক্লাবকে এগিয়ে নিতে চাই সবার সমর্থন আশা করছি আমি নিশ্চিত সামনে দারুণ সময় অপেক্ষা করছে আধা ঘন্টার অনুষ্ঠান শেষ হয় ফায়ারওয়ার্কের মধ্য দিয়ে রাতের নিস্তব্ধতা আর আধারের মাঝে ভিন্ন এক পরিবেশ তৈরি হয় সেখানে হাস্যোজ্জ্বল সবাই লিওনেল মেসিকে পাওয়া যেন বিরাট এক অর্জন মায়ামির কাছে খান সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সরকারি প্রতিষ্ঠানে এডিসের কারখানা থানায় লার্ভা চাষের প্রজেক্ট দুই পুলিশের মৃত্যুর পরও নড়ছে না টনক হাসপাতালে আলাদা ওয়ার্ড খুলেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না রোগের চাপ রোগীদের জিম্মি করে দাবি আদায়ের চেষ্টা সেন্ট্রালের দুই চিকিৎসক গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশে প্রাইভেট চেম্বার ও অস্ত্রোপচার বন্ধ ভোগান্তিতে সেবা প্রত্যাশীরা চাঁদপুরে পৌর নির্বাচনে উত্তেজনা সাতটি পৌরসভা ও অর্ধশত ইউপি নির্বাচনে ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে ভোটার খরা এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ে